Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec de jeunes Parisiens qui ont l'âge adulte, mais qui n'ont pourtant pas quitté leur doudou, aiment se déguiser en super-héros et se régalent des bonbons de leur enfance. On les appelle les adolescents. Cette contraction entre adulte et adolescent désigne ces éternels nostalgiques qui refusent de grandir. La publicité et les industriels ne s'y sont pas trompés. Ces adolescents représentent un marché juteux. Ce sont ces mêmes publicitaires qui ont d'ailleurs forgé cette appellation. De nos jours, l'adolescence n'est plus une simple mode mais un véritable phénomène de société. Cécile Dufour a rencontré l'un d'entre eux. Nous voilà chez Sébastien Gontier. C'est un être étrange, mi-adulte, mi-adolescent, qui vit dans un endroit très particulier, rempli de BD, de jouets et de posters. Wolverine, Spider-Man, Hulk, je suis fan de ces super-héros depuis que je suis gamin. Mon père m'offrait très régulièrement des comics à l'époque. Je les ai tous gardés. Et du coup, j'ai une sacrée collection. J'ai plein de posters aussi, même dans mes toilettes. Les gens se moquent de moi, souvent, parce que ça fait bizarre de voir un trentenaire au milieu de tous ces gadgets. Mais je m'en fiche. C'est vraiment mon univers. Je me sens super bien quand je suis entouré de toutes mes BD. Et quand on vous traite d'adolescent, ça vous fait quoi Ça vous vexe Bon, ça me va. C'est clair que j'ai pas envie de perdre mon âme d'enfant. Et puis je l'assume complètement. J'adore les dessins animés. Euh... Sébastien Gontier peut paraître bizarre et en décalage total avec le monde qui l'entoure. Pourtant, nombreux sont les adultes qui, comme lui, revendiquent leur part d'enfance. Aujourd'hui en France, les adultes fans de BD et de films de super-héros se comptent par centaines de milliers. Le phénomène ne touche pas que les produits culturels. La grande consommation est à l'heure, elle aussi, de l'adolescence. Il semblerait même que le phénomène ait envahi toute notre société de consommation. Alors, qui sont ces adolescents Pourquoi sont-ils toujours plus nombreux à vouloir retourner en enfance La journée d'un adolescent commence en général assez tard. Sébastien Gontier, par exemple, prend rarement son petit déjeuner avant 10 heures. Les efforts physiques sont limités au maximum. Jeux vidéo, BD, films, Sébastien Gontier passe le plus clair de son temps dans son appartement qu'il a transformé en cocon et qu'il partage avec son colocataire, autre adolescent, lui aussi scotché à son ordinateur. Comme un Peter Pan moderne, Sébastien Gontier reste accroché à son enfance et ne s'en cache pas. T-shirt, mais aussi caleçon de super-héros. Et ça me pose pas de problème avec les filles. Il y en a qui ont le même délire que moi. Mais Sébastien est bien obligé de sortir pour aller travailler et se nourrir. Sa nourriture se compose presque exclusivement de plats achetés dans des fast-foods. Rien d'équilibré, donc. Une fois les sandwichs engloutis, direction le magasin de bande dessinée. Aujourd'hui, de plus en plus de boutiques vendant des BD et des produits culturels ciblent les adolescents. Plus des trois quarts de la production de bandes dessinées françaises s'adresse à un public de plus de 25 ans. Sur les étagères de ces magasins, on trouve des figurines des dessins animés préférés de ces grands ados et elles se vendent comme des petits pains. Sébastien Gontier n'est donc pas le seul et depuis plusieurs années, les sociologues commencent à s'intéresser à ce phénomène culturel. Vincent Petit est l'un de ses spécialistes. La distinction entre enfance et âge adulte commence à être difficile à saisir. Donc, euh, dans ce type de magasin, on va trouver plus de personnes entre 30 et 40 ans, voire 50, que de jeunes de 15 ans. On ne peut pas dire que les adolescents représentent une catégorie sociale, contrairement aux retraités, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, cette culture est partagée par une bonne partie de la société. Aujourd'hui, Sébastien Gontier gagne confortablement sa vie en animant une émission sur le net. Émission remplie de sketchs et de références qui s'adressent aux autres passionnés comme lui. Ils sont plus de 50 000 à suivre ses aventures et ses délires chaque semaine. Comment expliquer cet engouement 
Non mais entre les guerres, la crise, les épidémies et tout, les gens ont besoin d'un refuge. Ça rassure le trentenaire de base de retrouver ses souvenirs d'enfance, cette époque à laquelle il n'avait pas de responsabilité. Le sociologue Vincent Petit nous explique. On a tout d'abord cru à une lubie passagère. Mais finalement, ce phénomène révèle un mode d'adaptation et de survie à une société de plus en plus dure. Plus de 80% de la population française est pessimiste. On ne croit plus beaucoup à l'avenir et on s'imagine que les prochaines générations auront une vie plus pénible que la nôtre. C'est cette difficulté à se projeter dans l'avenir qui, de temps en temps, nous incite à chercher dans notre enfance ce qui nous manque dans notre société actuelle, c'est-à-dire l'émotion, la création et le jeu.